Отож, сьогодні зранку стало відомо про те, що президент призначив Галину Михайлюк, народну депутатку із фракції «Слуга народу», своєю новою представницею у парламенті замість звільненого недавно Федора Веніславського. Пані Галина, зараз з нами на зв'язку. Вітаю. Доброго вечора. Пані Галино, вітаю з призначенням. Це відповідальне завдання в такі складні часи. Для початку хотів поцікавитися, що ви бачите як свою основну мету на цій новій посаді? Так, дійсно, для мене велика честь і відповідальність бути представником президента України в Верховній Раді України. І хотіла б йому подякувати за таку довіру. Готов... Хочу висловити готовність до інтенсивної роботи. Безпосередньо свої основні акценти на цій посаді я бачу максимально швидке, ефективне просування законопроєктів, які будуть ініційовані президентом України та яку команду. І також в сучасних умовах злагодженість парламенту є надзвичайно актуальним. Злагоджена робота Офісу президента та парламенту для максимально швидкої реалізації тих реформ, тих викликів, які і а, сьогодні а, в умовах сьогодення а, ми та наше суспільство а, а, маємо. Ну, у нас так виглядає, що у нас яка реформа не візьмись, та виглядає пріоритетною, тому що треба робити все швидко і навчора. Але якщо спробувати визначити пріоритети, то на чому ви концентруватиметеся як представниця президента в парламенті? Ну, звичайно, у нас дуже багато законопроєктів і кожного дня ми, ми постаємо перед новими викликами. Це залежить також від безпекової ситуації, чимало законопроєктів ініційоване і прийняти парламентом в дуже такому швидкісному режимі для подолання тих безпекових викликів, які кожного дня все нові і нові постають перед нами. Крім того, європейська інтеграція є, ви знаєте, нашим величезним пріоритетом, тому... Максимальне швидке реформування законодавства нашого, наближення до світових стандартів, як європейської, так і євроатлантичної інтеграції, є нашим одним з основних завдань. Поки що парламент успішно з цим справляється, але у нас будуть все нові і нові ціли, можна сказати, списки законопроєктів, які нам швидко потрібно буде приймати, для того, щоб максимально наближити той день, коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Ну, безперечно, ефективна робота парламенту в цій царині дуже важлива, але стосовно ефективності можуть виникати запитання, оскільки зараз, якщо я правильно пригадую, у нас лише 400 депутатів чинних, хоча Конституцію передбачено 450. І є підозра, що ця цифра далі буде зменшуватися. Наскільки цей кількісний склад парламенту може бути перепоною на шляху до його ефективної роботи? Ви абсолютно праві, що сьогодні дев'яте скликання Верховної Ради України є найменшим за всю історію української державності по кількості депутатів. Але я і мої колеги всі дуже мотивовані зробити все, що можливо, для найшвидшої нашої перемоги, саме перемоги. І ми працюємо 24 на 7 для того, щоб... Наша перемога вже в наступному році, а ми її змогли відсвяткувати разом. А, тому я не думаю, що це є перепоною та завадою. Всі, хто є в Верховній Раді, ми максимально мобілізовані а, працювати інтенсивно, якісно і направлені на результат. Для прийняття рішення, ви знаєте, що 226 депутатів достатньо. Під час війни ми не можемо змінювати Конституцію, тобто рішення, які потребують 300 плюс голосів, поки що не на часі. Тому я впевнена, що навіть з такою невеликою кількістю депутатів, але ми в найкоротші строки будемо показувати результативний та ефективність нашої роботи. Сподіваюся. І останнє запитання, дуже коротке, пані Галино. Чи не думали ви про те, щоб ініціювати перед Верховною Радою все-таки більшу відкритість, навіть в умовах воєнного стану, і допуск журналістів у кулуари преси Верховної Ради? Це питання неодноразово обговорювалося на нашій фракції, в різних там, між колегами на комітеті, на підфракції. Я думаю, що все залежить від безпекових викликів і 
Якщо безпекова ситуація в країні дозволить, то все ж таки депутати зможуть більше в тісної взаємодії бути з журналістами, які раніше які були присутні в кулуарах і на балконах Верховної Ради України. Так, нам, як журналістам, виглядає це дуже важливо для інформування громадян про роботу наших обранців. Дякую, пані Галино, за те, що знайшли час прокоментувати ці справи. Галина Михайлюк, народна депутатка України і сьогодні призначена представниця президента у Верховній Раді.